Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala muhammadu ve ala tahirin Açı gaban tarjama Na Kur'ani Minzo surar ikhlas Surat çiğdaki çimata Surat tawhid Kuma karantata So oku yana dede Daladan karanta Kur'ani So daya Kamin dizu asur vayuyi so da haka surat tawhid surat ce mai muhimmanci sosai tare ce ayyin ta kuma guda hudu ne bari mu ji kalmomin ta mai suke nufi kamar inda muka ce tarjama ce muke so mai ba tafsiri ba da fadadawa kance bismillahi da sunan allah ar rahman mai rahma ar rahim mai jin kai kowace sura bismillah ta bangare ce ta wannan sura ko wace sura wannan shine abin da manzon Allah ya koyar ahlul bayt ahlul bayt sai koyar ko wace sura bismillah bangaren ta ne kul kace kul kace kamar ni maga kul auzu rabbin nas kul auzu rabbil falaq kul ya ayyul kafirun kul kace ce ne ko ce ne ko kace huwa shi wannan damiri ne na namiji tare ce ubangiji ba namiji bane ba ko mace bane amma laraba a yaron su kan amfani da namiji ga irin wannan halittu musamman ma malaiku da sauran su wanda suke dan girmamawa saboda haka alayi halin ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa shi ma huwa ne shi allahu ubangiji wanda yake man fassar allahu ce tana nufin shine wanda yake ya mamai ya salladu akan komai wanda yake samun me karami ne ko babba ba bambanci huwa shi allahu wangiji ahad daya ne wannan masu ilimi suna fadin cewa marhaloli ne za mu dan yi nuni dole abu kadan anan marhaloli ne na samuwar ubangiji ya kasance a duniyar huwa huwa wannan huwa din yayi dide da shine ya huwa gun yahudawa ya huwa shine ya hu mana huwa yawa huwa wani su aurin su babu wanda zai iya furta wannan kalma sai mai tsarki kamar annaba dan haka shi yasa ma idan mutum ya ambace ta sai yayi kafara ta wanka ko wani a makamancin wannan gun yahuda amma musulmi ba mu da wannan mu aurin mu za ka iya ambacin ubangiji huwa ya huwa ya huwa huwa ya wanda yake shine huwa shine marhala ta farko gun masu halullah ma'abuta ambatan ubangiji ma'abuta sanin ubangiji da ake ce halullah ko iyalullah wanda suke uba iyalan ubangiji ma'ana ma'abuta ubangiji ma'ana masana ubangiji kalma ce dai istilahi ne in an ce iyalullah ko halullah ba ana nufin family din sau miji da mata da abin nan ko an ce iyalullah ba ana nufin yayin sa ba da kannan su da sam 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 wadan kada ma ko da yake na san babu wanda ma yake kawo wannan aran shi amma dai gudun kada ya zaman to tun da yara suna sauraro wani ma wawa ne zai saurara wani mai karancin hankali ne ne kokola zai saurara wal allah ya janci iyalullah ko halullah ko rijalullah sai ya dauka kamar wasu dangi ne allah subhanahu wa ta'ala ba shi da dangi ba shi da kowa shi yake da kowa da komai yawa saboda haka huwa marhala ce ta farko ta bayyanar ubangiji suwan ta ala yayin da yasu ya bayyana da siffofin sa tsarkaka da sunayen sa masu daraja a amma dai tashi sai bayyana da sunan ahad ahad ala luga ba shi da bambanci da wahid ana amfani da ahad ana amfani da wahid alga amma malaman ilmul kalam ilmin akida da malaman ilmin falsafa 
suna da istilahi idan suka ce ahad da wahid suna da bambanci gunsu kamar yadda su kuma urofa su ma suna da shi da wata ma'ana daban sufaye na gutsa irfani suna da shi da wata ma'ana daban amma ba za mu kawo maganar sufaye da masu irfani ba wannan saboda zai kai mu ga shiga irfani abinda muke so mu idana shi ne maganar mutakallimin da kuma falasifa in suka ce ahad suna nufin ba shi da bangarori wato Allah ahad mana Allah ba shi da bangarori yawa eh mun san idan misali wannan gini yana da bangarori bulo bulo suka hadu suka yi shi wannan table <coughs> yana da bangarori katako yi ne suka hadu suka yi shi duk wani abu tufafi ne ko me han mutum ko wani halitta hatta da halitta da ba ta da jiki kamar mala'iku idan ya zama mutum mun tafa kan cewa ba su da jiki hatta da su ba su ma ba ahad bane domin suna da bangarori domin akwai inda suka yi musharaka wato bangarori na hankali a hankalce akwai sun yi tarayya da sauran mala'iku ko na mala'ika ya tarayya da sauran mala'iku a cikin cewa su samu ne masu daukaka ya kuma ke banta da sauran mala'iku da abin da yake banta da shi kamar misali Jibril ya ke banta da Sa'ad ba Mika'il ya ke banta da Sa'ad ba misali irin wannan haka duk wani mala'ika wanda yake ba su da adadi Allah ne kawai ya san adadin su to sai suke ce ahad kenan ahad shi sai zama ubangiji shi kadai ne ahad saboda shi ne ba shi da wani bangarori ba shi da gabobi ba shi da yankeyanke hatta da a hankalce ba shi da bangarori saboda shi kadai ne babu wani wanda suke tarayya da shi balantana ya zama to sun yi tarayya a wani abu sun yi kuma bambanta a wani abu amma idan suka ce wahid suna nufin wanda yake shi kadai ne a samuwa babu wani tattara da shi yawa wannan shi ne abin da suke to babu wani tattara da shi wato babu wani da uba abokin tarayya na daga wani ubangiji ko mata da sauran su tare da shi to sai zaman to a hadiyyar ubangiji kadai takar ubangiji ta bangare biyu tarshin bangarori da kuma tarshin kishoyi ko na iri ne wato wani abu wanda yake dauranta da shi ta kibanta da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai tal shi ya ce qul ka ce huwa shi allahu ubangiji ahad shi kadai ne allah shi kadai ne to tunda ahad ne to kuma fa samad ne yawa tunda ahad ne kuma samad ne domin ba shi da farko samu shi ba ta da farko ba ta da karshe so da ka sai zama samad allahu allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai as-samad as-samad tana da ma'anoni daban-daban ko da zaman to ma'anar da yawanci mutane suka fi kawowa a cikin littafai shi ne wanda koma yake bukata zuwa gare shi wanda wannan ma'anar lazimi ce ta ma'anar samad ta asali domin samad yana nufin wanda yake dauke da komai da wata ma'ana wato yana da kama da kayyum wanda duk wani abu da shi ya jingina to tun da duk wani abu da shi ya jingina kenan duk wani abu yana bukatar sa tun da samad majingini ne na komai madogara ce ta komai da kowa dan haka komai da kowa ke nan yana bukatar shi yasa za ga za mu ga suna fassarata da wanda yake abin nufi da bukata wannan mutane suke nufi domin bukatar su bukatar ta fikira ce bukata ce ta madda ta duniyar rayuwa ko wace iri ce kuma lamarin mutane ne ko ba mutane ba dukkanin su ba bambanci shi yasa amma da wata ma'ana as-samad tafsiri ne na ahad wato nan sidif yake sidif wanda yake bashi da wani abin nan bangarori bashi da wani tarkibi bashi da bangarori da suka hada shi ba su da wasu yanke yanke da suka hada shi bashi da wasu abubuwa da suka hadu suka tattaru suka yi samsam sidif yake samad 
wato yayi smoothie matukar smoothie babu wani abu a cikin sa shi yasa zamu ga wani tafsirin ma ne ma musa yana cewa alladhi la jof ala wanda yake ba shi da jof ba shi da ciki samad to har ila yau sai kuma aya ta uku shi lam yalid walam yulad wanda yake tafsiri ne na as-samad da wata ma'ana shi kuma lam yalid bi haifa ba walam yulad ba haifa shi ba so dewa lam yalid walam yulad mutane sun fi tafiya zuwa ga abin da suka faru saba gani na haihuwa a ce wani wata ko dabba ko mutum ta samu ciki ta haihu abin da suka fi san gin da yayin da lam yalid walam yulad fikira ce mai fadi sosai lam yalid walam yulad ubangiji subhanahu wa ta'ala baya fita daga cikin wani abu kamar yanda wani abu yake fita daga jikin wani abu gumi yana fita daga jikin mutum ko ka ce mishi zufa ko ka ce mishi gufi gumi duk hausa suna kira shi da wannan bisa dogaro da yarukan su da lahajojin su idan a gumi ya fita daga cikin wani abu yayi kama da fitar abu wanda yake jiki ne daga wani jiki a wani lokaci ma wani abu ne yake fita daga wani abu wanda yake jiki ne mai taushi kamar yanda haske yake fita daga fitila haske yana fitowa daga cikin fitila ko daki mai haske a bude shi ta taga sai haske ya fito ta taga wannan fitar wani abu cikin wani abu ubangiji baya fita daga wani abu kamar yanda wani abu yake fita daga wani abu domin shi ba zai yi ba zaman to madmun wato an kunshe shi kamar yanda ake kunshe abu ba zai yi ba domin shi babu abin da yake iya kewaye shi domin shi ba shi da iyaka dai kenan sannan kuma shi ba jiki bane bi kenan sannan lam yulad har ila yau ubangiji kamar yanda babu wani abu da yake fita daga jikin sa haka nan shi ma baya fita daga wani abu kamar fitar gumi daga jiki kamar fitar haske daga fitila baya fita wani shi ne dai daga cikin abubuwan da yake misdakin tafsiri haihuwa kamar yanda mace take haihuwa ko gumi da yake fita daga jiki ko haske da yake fita daga fitila duk misali ne wani misalin wanda yafi wannan sama shine ubangiji baya yuwa mustahilin abu ya dar su da gare shi mustahili ne domin ubangiji duk abin da ya tunani yana hakkaka mu abin da muka yi tunani ba hakkaka sai mun yi aiki mun yi motsi mun yi wannan amma ubangiji ba haka bane duk abin da ya ilimi duk abin da ya nufi zai hakkaka to ubangiji ba ya nufin me yin abin da yake mustahili kamar yanda mu kuma ba yanda za a yi har ila yau mu sanya ubangiji a cikin kokolomu ba zai yi ba mu sanya wani abu a cikin kokolomu kuma wannan abu ne zama shine ubangiji ba zai yi ba duk wani abu da muka yi tunani muka darsa shi a cikin tunanin mu muka sanya shi a cikin kokolomu gaba da kaf sura ce da muka halitta da kan mu muka sawara ta da kokolomu mu kalle ta da kokolon amma ba ubangiji bane so da haka lam yalid walam yulad tana da misali masu fadi da yawa amma zamu bacci a wannan misali ya wadatar domin a fahimci cewa mai ma'anar lam yalid walam yulad an fassara shi da misdaki daban-daban wanda yake misdaki ne a sannan kuma lam yakun lahu kufan ahad walam kuma walam yakun kuma bai kasance ba sam 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 
lahu gare shi kufan tamka had wani wato wani bai zama tamka ga ubangiji mai tamka misali kama tsara kamar yadda za a ce ali yayi kama da muhammad ko kuma ali abokin muhammad ne hasan abokin jafar ne ubangiji ba shi da aboki ba shi da ma tsara a halitta ba shi da wani kama ali da muhammad da hasan da jafar mutane ne dukkan mun su suna musharaka a cikin cewa mutane amma ubangiji ba shi da wata halitta da take mai kama da shi haka samsam domin shi kadai ne ba shi da iyaka idan aka samu halitta wacce take kama da shi to ya samu iyaka ya tashi ba ubangiji ba so da ka ubangiji ba shi da tamka ba shi da misali baki daya don nan zan taka ta da tarjimar kalmomin wannan sura wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh